太子是王上指定的继承人，理应拥戴爱护。可你们，却试图帮助公子熙作乱犯上，此举注定引发大秦动乱，为世人所不齿。难道你们都要反叛吗？足够了吗？拿下，子熙，拿下！谁敢动？都让开，否则我立刻杀了他！退下，滚！君王大丧全国禁言，就算你挟持我也休想逃出去。不是，是，怎么知晓？没想到平时患上鹰犬，反被啄了眼睛。早知如此，还不如活剐了你。我早知道，你就是这样凉薄的女人。你们，赶快准备马匹粮草，我要即刻离开秦宫。他是父王被刺的唯一证人，绝不能放他走。封建，谁敢拿王后的性命开玩笑？立刻动手！违抗太子命令，斩立决！你们到底要干什么？难道一定要眼睁睁的放走这个死囚吗？啊<笑>罪人亲口承认，他就是杀人凶手。公子，你还有什么话说？拖下去，曝尸十日。兄长，你善结刑狱，理应受罚。聂父王溘然长逝，你心情大痛。我不予追究，但你若再执迷不悟，别怪我不念兄弟之情。人都已经死了，我还有什么话好说？只不过是棋差一招，技不如人罢了。太子殿下，恭喜。百将军，今日辛苦了，先回去歇息吧。诺。跟我走。随我来。半路丢下，你抓住他，一定要扒了他的皮。你怎么走来走去的呀？发生什么事儿了？连你都坐不住了。小春，嗯，你懂得察言尸体吗？
今夜究竟发生了何事？你想知道吗？杀死父王的，真的是谭奴吗？除了他，还能是谁？比如说，你，真的是你，华阳。父王爱你如真如宝，你怎能忍心痛下杀手？既然你早已猜到了，为何不肯拆穿呢？我若当众拆穿你。父王之死，便会永久蒙上肮脏的阴霾。身为仁子，我怎忍心看他沦为天下的笑柄？子楚，你别忘了，你是我的儿子，这是人尽皆知的事实。如果我倒了，那群虎狼便会对你群起而攻之。你就永远别想登上秦王之位。你以为你的威胁，便能掩饰你内心的恐惧吗？我想给父亲留下最后一点尊严，但并不意味着我会纵容你的背叛。背叛？背叛？你们都口口声声说秦王有如何的宠爱我，那你们可知道，这意味着我要付出怎样的代价？除了大清王位，王后还有什么得不到？又有什么好抱怨的？王后这是干什么？子楚，看看你的父亲在我身上刻下了怎样的伤痕！先王在位五十六年，吴国号死了道太子，轮到你父亲，他每天都翘首以盼，盼着登上王位。这一登就是十五年，这十五年当中的每一天。他都是战战兢兢，如履薄冰，生怕做错了一件小事情就得到秦王的责备，丢了太子之位。而他满心的恐惧跟怨恨，都只能发泄在我身上，我身上。如若他不饮酒。他就会除我上天。要是饮醉了，他就会变成世上最恐怖的魔鬼。等他酒醒了，他又会变成那个千依百顺、爱妻如命的好丈夫。看了子楚，来看看你伟大父亲的杰作。那你也不该杀了他。不是我，我只是保护自己。真正虚伪的是您的父亲。先王死的时候，他竟然在大殿上跳舞，还要装作伤心欲绝的样子，逼我做那个恶人。他为的是什么？为的是要一个孝子之名，要天下人称赞他。我呸！吕不韦，你不是天下最能言善辩的人吗？你说呀，你怎么不说话？这么凉的天气，王后可别受了风寒啊！
。王后，刚刚发生的事，我都听说了。于是我去请了医师，检查了秦王的尸身。你好大胆，谁准你？头上的伤口，并非致命的死因。医师认为，秦王是哀痛过度，久病缠身，一口痰堵住了喉咙，才会气绝身亡。非为人所伤。太子不信，可以再验。缠身，久病缠身，让你去装孝子，让你去沽名钓誉，死得好，死得太好了。你们两个站在这儿做什么？女人的事就该女人来解决。父王的丧事正在操办，还不快去！慢着，你们去哪儿？都给我站住！母亲。您这样衣衫不整，闯了出去，坏的还不是自己的名声，何必这么苦苦相逼？究竟是谁苦苦逼谁？我满心的苦楚向谁诉说？他们不是要严惩杀人凶手吗？那我就让天下人都知道，安国君是个什么东西。咱们心里很清楚。杀死秦王的不是瑞武，而是王后您的不忠。王后的所作所为，不过是赢得他们的怜悯和愧疚。毕竟王后曾经给予了子楚莫大的帮助。利用这份恩情，换取了永远的沉默。短短的时间里，您能想出这样的法子，王后的确是个不寻常的人物。那些男人争权夺位，野心勃勃，人们只会说他们有魄力，荒淫无度。也会一笑了之。可是你看那宣太后，扶持幼子，功灭一渠，临朝称制四十一年，最后竟落个妇人乱政的骂名。是，我是给自己找了个情人，我是活活气死了秦王。可是，跟那些杀兄篡位的野心家比。我差远了。若今夜秦王酒醉辱您，您奋起反抗杀了他，我还得赞您一生有血气。可王后很清楚，今夜到底发生了什么。王后啊，从赵国到秦国，满眼都是流民，遍地都是恶嫖。您身处上位，想的无非是个人喜乐，家族富贵。您为百姓做了什么？若您真和宣太后一样，安稳秦国政局，缔造不世功勋，那我要为您喝一生彩。但请恕我直言，就您这点格局，不配和宣太后相提并论。太子父，好了，王后，事已至此，各退一步，请您在最后时刻，负起一国之母的职责，好好送秦王最后一程。若您下回再胡闹，我便请人送您去闹事，让您好好哭个够，看看秦国百姓会不会同情一个因情杀夫的女人。您可别忘了，子楚做不出的事，我可未必。儿媳告退。王后。怎么，还没教训够吗？我不知道秦王怎么想，但那位秦宫乐师，或许是真心的爱慕着你。你胡说！
我从未得到过他，哪怕一天，一个时辰。或许他早已洞悉了您的无情，却还是为您牺牲了性命。可惜了，在王后的心里，他充其量不过是一个发泄怨气的王物。华阳王后暂时不会生事，先操办丧事吧。辛苦了。我听说，今夜吕大人也在华阳宫。碰巧。碰巧。灵儿最近如何了？出来发小脾气，其他一切都好。我这个妹妹任性起来啊，无法无天，连我的劝告也不肯听。现在既然梦已成舟，盼望你善待她。将军懂得替妹妹担忧，为何不替自己筹谋？我有什么好筹谋的？无非是领兵打仗，守住本分。当年秦王削去武安君的爵位，强令迁出咸阳，家产田地一并没收，将军也因阵前失利备受排挤，如此屈辱，你就不想一雪前耻？若是你不想，又怎会听我的？只言片语便星夜兼程赶回咸阳，如何雪耻？身为武将，当然是以战雪耻。何来机会？秦国连丧两亡，一旦消息传到六国，你要的机会就在眼前了。殿下，吕大人来了。拜见太子，前方有紧急军情，东周军派出特使，以大秦连丧两位王者，国内局势动荡为由，游说各国共同伐秦。合纵伐秦，我已下令，全国封锁消息，怎会传得如此之快？当务之急，请您即刻继位。父王丧期未过，若我在此时登上王位。只怕，孝，分为凡人之孝与君王之孝。凡夫俗子，披麻戴孝，看守坟茔，便可称得上是孝。一国君王，应该主持朝政，广爱民心，方能告慰秦国历代先祖之英灵。秦国遭遇战事，理应由王上任命将领，共抗联军。所谓民不正言不顺，天底下哪有太子发动号令的先例？若您想调兵遣将，先得立刻即位。请太子立刻即位。恭请太子继位。
那资楚背信弃义，可恶至极。姐姐，您可不能再纵容了。到底发生了什么事？资楚颁下诏令，先是任命吕不韦为相，又尊奉生母夏姬为太后，与姐姐一般的尊崇，忘恩负义，恬不知耻。这帮混账东西，早就将先前答应的条件全都抛诸脑后了。瞧你那副担不起事的样子，还想着当秦国相邦。你哪一点比得上当年的穰侯？你别当我不知道，你跟那吕不韦眉来眼去，怕是早就勾搭上了吧？难怪现在还帮他说话。庶子无礼！若不是我姐妹二人，你现在还在咸阳城外当你的牛官呢。再敢放肆，我让你从哪儿来，回哪儿去。是小弟失礼了，还望长姐恕罪。弟弟知错了，我这也是为太后无凭啊。太后，姐姐呀、啊，自楚先前对咱们言听计从，没想到那全都是骗局啊！先王刚一闭眼，他就翻脸不认人了。今日在朝堂上，他居然让夏姬与姐姐平起平坐。从今往后，这大秦的朝堂上，怕是再也没有米氏的立足之地了。姐姐。您不能再坐视不理了。好一个以怨报德、背信弃义的子楚！我倒要看看，他的秦王之位还能坐得了几时做了母亲，就不该亲近我。母亲，从今以后，寡人一定每日来拜见，侍奉母亲，颐养天年。散宫中女眷，母亲，那些女子多半是先王、华阳太后，甚至王兄所赠。寡人派人询问，方知二人早许婚嫁，三人被掠而来，五人自愿出宫，寡人便赠与重金，再另行婚配。来，那思罗呢？思罗为你带下脚儿。也要一并遣散吗？母亲，您这就错怪儿子了。思罗是华阳太后最亲近的堂侄女，莫说有成脚，就算没有，儿子又怎会
，欠他出宫的。这是原先居住的宫殿，年久失修，让你迁居新殿罢了。可是，可是那些人不说清楚就开始搬东西，问他们也不言语。区区小事，敢来惊扰太后，显见德行有失。回去闭门思过吧。是，婢妾有罪，请太后恕罪。下去吧，明日带角儿来宫中作陪。诺。你呀、啊，儿子怎么了？迁居新殿，怕是离你越远越好吧？别以为母亲不知道，说的那么冠冕堂皇，还不是为了讨好你那位新王后？母亲千万不要误会浩兰，她与此事毫无干系。就凭那些女子的出身来历。寡人也不会长久的留在身边。再说了，浩兰素来仁孝，刚入寝宫便来拜见。母亲虽然未见，她也是日日前来殿外请安，何处不周到啊？便是那斯罗，华阳未同我失和之前，他可曾出现过？如此趋利附势之人，母亲不必理会。好了，我又没怪他，你担心什么呀？不过，如今你是秦王，宠爱姬妾不可过甚。母亲可不希望再出一个嚣张跋扈的华阳太后。母亲，浩兰跟华阳分明就是两样人。<笑>那是因为，他还没有尝到权力的滋味。王后，太后身体不适，不便见客，请回吧。那我明日再来。王后每天都来，太后都不见，她都不曾变一变脸。王后，夏太后见那米良人，却将您拒之门外，实在是被猪油蒙了心。大胆。谁准你私议太后？奴婢只是想听您抱不平。太后愿意见谁，那是她的自由。你再敢胡言乱语，我绝不容你。诺。走吧。太后，手劲合适吗？嗯。你这双手真是温柔灵巧，被你这么揉捏两下。所有的疲乏、酸痛，都烟消云散了。太后，王后回去了。这些盐包熏热后敷在疼痛的关节上，可以止痛祛湿。不过，人家都把你拒之门外，你还日日去拜见。孝敬母亲是礼数。你处理完了公务，孝顺了婆母，看了正儿课业，接下来要做什么去啊？秦王都已经派人来请过两回了。从前把你晾在赵国八年，轻易就想哄回去，哪这么容易？浩兰，我来了这么久，你都没有带我参观过秦国王宫，我想去嘛。好，我带你去。我明日就带你去。告诉那位王上。王后没空，让她
咱邀旁人去吧。诺。怎么样，王上，别等了，老奴刚去了雍门宫，王后陪殷医师赏花去了。明日呢？哈，估摸着也没空。殷医师白日陪王后赏花聊天，晚上同榻而眠，说是要秉烛夜谈呢。皇上，您先用膳吧。白将军伤势如何？请宫中医师诊治过，至今余毒未清。将军平日疼痛难忍，饱受折磨，偏殷医师必不见面。白将军有天大的胆量，也不敢私闯王后寝宫啊。这鱼羹不错。怎么这么凉啊？奴婢该死，请公子父恕罪。眼看着子楚当上了秦王，心情如何呀？眼看着自己最恨的女人当上了王后，心情如何呀？子熙，我早就告诉过你，我可以帮你，你偏偏不要，处处管束着我。现在失败了，还不吸取教训？宣太后摄政，祖父等了四十一年，祖父高寿，父亲等了十五年。你的耐心，未免也太差了些。若非道太凿不住，你父亲再等十五年也当不上秦王。天时地利人和，还得有命数。你对我就这么没信心呀？让我帮你。不行。为什么？你是女人。宣太后也是女人。时宜事宜，女人都能当政四十年，为什么不让我帮你参与筹谋，夺取权位？大秦将士征战沙场，是为了身后的母亲和妻子能够安享太平。女人天生就是弱者，需要男人的保护。冲锋陷阵，轮不上。谬论。好了，别胡闹了。公子，华阳太后邀您一叙。瞧。帮你的女人来了，老老实实的安胎，不许再任性，不然的话，就别出殿门。听你的才怪。床上才觉舒适。你呀、啊，一看就是浩兰教出来的。你不知道，从前在邯郸的时候，我与他共居一室，动不动就是，不能立在门中间，走路不能踩门槛，睡觉要侧卧，不能四仰八叉。还有，有回我为老者看诊，无意间打了个哈欠，足足被他念到半个时辰。我跟他那样亲近，他来我房内都要垂着眼，生怕瞧见我的隐私。你家主子身上那些世家女的毛病，永远改不掉。殷医师，礼不可废。他人呢？王后去看望太子了，稍后便回。殷医师可自行就寝。那你下去吧，诺。
小春，小春呢？伐周大军很快便要启程，白仲却余度未清，如何成行？只好亲自上门，央求殷医师随行治病。现在？啊？他连告别一声都来不及、啊。我也是这么说的。我跟小春说啊，你跟浩兰道别再走。但他意志坚定，即刻便要上路，我拦都拦不住。随我来。王上公务繁忙，王后掌管王宫大小事务，每日还要接见各地女使，无暇顾及照料。您亲手做了蜜饭送来，王上一定十分欣喜。只要王上肯用一口，我便很高兴了。哎呦，米良人，您怎么来了？真不赶巧，王上不在宫中。王上往日这个时辰，不都在殿内处理事务吗？这，老奴哪敢过问王上行踪啊？要不，请您改日再来。恭送米良人。你这是带我去哪儿？嘘，晋升。荇菜，参差荇菜，左右流之，窈窕淑女，寤寐求之。王后，您快看啊！桃枝，我知道，桃枝夭夭，灼灼其华，枝死于归，宜其世家。是福灵，起来，起来，这是何意呀、啊？山有真，溪有灵，云谁之思？西方美人，顺花，游龙，竟然还有桥。视而如桥，以我卧交。王上一片情深，可我两手空空，无交可赠啊！哇，好美啊在找这个吗？怎么在你这儿？这个簪子雕刻粗陋，我给你镶了好看的宝石和珍珠，如今是不是好看多了？谁准你擅入书房？啊？有谁让你擅作主张？我给你请的咸阳最好的珠宝工匠，你不喜欢啊？那我让他恢复原状。你为什么这么凶啊？我本就是好心。是，你是好心，好心到将一切都包办了，没有问过我到底想不想娶你，一厢情愿自受自化，你就活在自己的美梦里。你待我如此恶劣，就是因为我罔顾你的心情，私自请了赐婚，还是因为？你心里另有他人
，你别以为我什么都不知道。今天是王后的生辰，你买了这个簪子，就是为了送给她的，是吧？不知道如何，知道又如何？